Me conta desde quando que você tá aqui no meu canal do YouTube. Faz alguns anos, ou faz alguns dias, ou é a primeira vez que você vem. Se você tá aqui há pelo menos um pouquinho de tempo, você já deve ter me ouvido falar a minha pele é oleosa, ou a minha pele é muito oleosa, ou transborda. Só que, gente, peraí que tá batendo um vento aqui, deixei mais pra trás. Tem algumas coisas bem sérias pra falar sobre esse assunto. Um, pode ser que a sua pele nem seja verdadeiramente oleosa, ela seja mista, na real, e a gente fica aumentando a nossa distorção sobre alguma questão. Outra questão, o seu tipo de pele não precisa ser um problema. A gente geralmente reclama do nosso tipo de pele como se ele fosse um problema, e ele não é. Ele é apenas uma característica sobre a gente. E pode ser que estamos agravando essa característica com algumas práticas no nosso nosso dia a dia, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, então, algumas questões que vão agravar a nossa oleosidade, muitas vezes a gente faz sem saber, eu espero poder te ajudar, se você chegou agora, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e comenta aí qual que é o seu tipo de pele e se alguma dessas dicas pegou bem aí pra você, fez sentido e você vai colocar em prática a partir de agora. Bora! Vou te convidar pra lavar o rosto comigo, porque aqui pode começar <risos> o negócio. Então, lavar o rosto, gente, pode envolver algumas práticas que não vão te ajudar em relação a isso. Dependendo da textura do que você vai usar para lavar o rosto, você não precisa nem molhar antes, que é o caso das espumas de limpeza. Eu tô tendo bons resultados usando elas no primeiro momento, peraí que eu comi uma espuma, usando num primeiro momento com a pele seca, depois, se precisar, eu umedeço um pouquinho. Água quente demais vai te gerar um efeito rebote, a sua pele pode ser que vá produzir mais oleosidade. Cuidado para não esfregar demais, eu brinquei com essa esponja aqui, que seria uma esponja até de corpo, para que você não esfregue demais, removendo a proteção natural da pele. Se a pele entender que você está tirando essa oleosidade natural, ela vai produzir mais para compensar. E aí gera o um efeito rebote. Secar sem esfregar também. E para quem faz esfoliação, não é para fazer esfolação facial, gente, não vai esfolar seu rosto. Massagem, movimentos circulares delicados, evitando que a sua pele fique Mãe. vermelha pela abrasão. É a vovó, meu amor? A vovó. É a vovó que tá ali assistindo, será? E as titias, falam oh, titias. E aí, meu bem, rotina ideal, lavar o rosto quando acorda e antes de dormir, lavar o rosto mais do que isso pode continuar gravando a sua pele, então lembra, não vai tirar mais do que o necessário. Tirar essa barreira natural, essa proteção natural da pele, prejudica, não ajuda. E hoje é um dia que eu tô super à vontade aqui em casa, e daí dá pra ver bem assim, tá vendo? Que tem uns pontos aqui, ó, o nariz tá bem hidratado, tá com uma certa luminosidade. E hidratação é super, super importante, a gente não leva a sério, eu mesma por muitos anos não levei a sério que a minha pele precisava de hidratação, porque a gente acha que o óleo já tá fazendo tudo. Mas a hidratação é reposição hídrica, gente. É também você colocar essa umidade natural é colocar um pouquinho mais de água, é nutrir a pele com, com os ativos que vão ter no seu hidratante, então é um passo importante. Bora hidratar? Ai, eu não tenho hidratante. Gente, na internet tem muitas receitas caseiras de hidratantes à base de abacate, a base de mel, para quem consome mel, então tem muitas possibilidades caseiras, além da água, que é uma fonte fantástica de hidratação, então é beber mais água, isso vai ajudar também no equilíbrio da nossa pele. Olha só, se você não quer ficar assim, <risos> isso daqui a gente fez para capa do vídeo, tá gente? <risos> Mas acontece, cuidado com ativos como óleos minerais, petrolatos, parafina líquida que tem em algumas maquiagens, em alguns cosméticos, isso sim você tem que evitar na sua pele. Não tenha medo de óleos vegetais, de óleos essenciais que são naturais e que sim são compatíveis, são biocompatíveis com a nossa pele, inclusive oleosa. Mas isso que eu falei no começo, meu bem, foge, que não dá certo. Autoobservação é uma dica que eu dou para você. Se observa nas suas práticas, nos seus momentos de estresse, como que está sua rotina, o seu sono, a sua alimentação. Eu acredito muito na medicina ayurvédica, que é milenar, veio lá da Índia. E a medicina ayurvédica fala: a gente nasce com uma certa constituição que pode ir mudando, pode ir se agravando. 
Eu, pelo menos, gente, se eu como alimentos, muitas castanhas, alimentos gordurosos, eu sinto agravamento na minha pele. Então, vale você observar quais são as suas práticas, além da beleza, de que forma que elas estão contribuindo para amenizar ou contribuindo para agravar. Gente, é isso. É trabalhar a aceitação. Entender que a gente nasce com essa constituição, ela faz parte da gente, isso não precisa ser um problema, não precisa ser um drama na sua vida. Então, eu gostar de você como você é, saber quais são os cuidados mais adequados e dirigir esse carinho, esse momento, ao invés de ficar reclamando o tempo todo disso, daquilo, porque assim é assado, não. Entende, cuida, colhe, com certeza vai melhorar, porque tem também a questão vibracional, se você tá vibrando rejeição, se você tá vibrando insatisfação, então isso tudo vai contribuir para que a sua saúde ela decline, de certa forma você pode até acabar somatizando isso para reais problemas que vão muito além da constituição da sua pele. Então espero que essas dicas cheguem aí com muito amor, com muito carinho. Obrigada por estar aqui mais uma vez e hoje vai ser o dia que eu vou deixar a cara lavada, respirando, porque isso também ajuda, sempre que possível, deixa a sua pele respirar. Cuida dela com carinho, com amor, não é só com produtos, é com amor e carinho também, porque esses ingredientes fazem muita diferença. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.